presidente, senhores vereador, público que nos assiste. É, indicação 010-2022. É, senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, o vereador que se subscreve quer a mesa diretora após ouvir ou respeitar plenário que encaminhe o ofício com cópia da presente indicação. A senhora Luba Salgado Machado, prefeito municipal, solicitando que o CRAS atenda por dois dias em Culturama. Temos que pedir requerimento, Laurindo Barba, para discutir. Está em discussão o requerimento da palavra, vereador Laurindo Barba. Senhor presidente, senhor vereadores, eu fiz essa indicação aqui, porque o CRAS, ele vai lá algumas vezes em Culturama. É, então fica difícil para aquelas pessoas que é muita gente em Culturama, que nessa cinta do atendimento do CRAS, e que podia, pelo menos, atender duas vezes em Culturama. Tem sala lá na subprefeitura, que dá para eles é, manter lá dois dias, é, e ajudar essas pessoas que necessitam de uma cesta, de qualquer coisa, que é muita gente tem em Culturama. E aí, então, eu fiz essa indicação aqui, solicitando da prefeita que ela olhe com carinho isso aqui e mande... É, o CRAS para Culturama para atender pelo menos dois dias é, em Culturama. Continua em discussão o requerimento com a palavra vereador Fabi de Culturama. Senhor vereador, senhores vereadores, eu não pude deixar de falar de novo. Né? Eu tenho admiração pelo vereador Barba, somos de partido diferente, eu tenho meu partido, tenho meu lado, mas o, o Barba é uma pessoa que ele tem buscado algumas coisas interessantes. Ele tem feito realmente cumprido o papel que ele tem como vereador, que é estar procurando essas pequenas coisas. E nós vemos que o que ele traz aqui muitas vezes é de interesse da população do Culturama. É né? uma pessoa simples, a gente conhece há muitos anos, ele trabalha na prefeitura e ele tem andado muito, ele conhece todas as pessoas. Então, eu creio que o poder público, a prefeita, ela tem até que agradecer o Barba, porque ele tem trazido essas coisas. Às vezes, quando traz, a gente fica um pouco meio nervoso, né? porque fica mexendo com as coisas. Mas são coisas que a população pede, que é necessário, então, ele trabalha em prol da população. Então, eu tenho admirado você, Bar, por isso. Né? Eu sei que você tem admiração para o nosso prefeito, pelo trabalho dela, mas você tem buscado isso. E eu fico, assim, às vezes, te admirando, porque são pequenas coisas que a população precisa. Tá? Então, meus parabéns, continue, né? que realmente você possa ser atendido em, seu, em suas reivindicações. Continua a discussão. A palavra o vereador Jair Fernandes. Eu concluo o requerimento. Obrigado aí aos nobres pares. E é isso aí. Porque hoje lá, vereador Nelson, é, quantas famílias é, carentes tem em Culturama, não tem condições nem de se pagar uma passagem para vir aqui. O atendimento do CRAS quando vai lá é bom, mas que demora pouco. E tem vezes que passa duas semanas sem ir. Né? e indo montar um postozinho lá no, no distrito de Culturama, lá na sua prefeitura, ia favorecer muito essas pessoas, o atendimento. Bom para elas e bom para a administração. Está em votação o requerimento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação 40, autor, vereador Laurindo Barba. Requerimento, requerimento 40. 040, 2002. Senhor presidente, senhor vereador, senhora... Vereadora, o vereador que se subscreve requer a mesa diretora após ouvir os nobres pares que encaminham o ofício com cópia do presente requerimento. A prefeita Ilda, senhora Ilda Salgado Machado, solicitando a reforma total da creche de Culturama, juntamente com aquisições de aparelhos e ar-condicionado para o mesmo. Tem que ter requerimento, não é o do vereador. Está em discussão o requerimento com a palavra do vereador Laurindo Barba. Senhor presidente, senhor vereador, eu estou pedindo essa reforma aqui na creche de Culturama, porque aquela creche de Culturama é um prédio antigo. Muitos aqui não conhecem quem foi que fez aquela escola. Na década de 70 até 75, por aí, foi Sócrates de Câmara, um ex-prefeito que teve em Fátima do Sul. Construiu as escolas em todas as linhas, só traço de câmara. Eu lembro, eu era, tinha aí uns 12 anos. Se construiu essa escola lá em Culturama, que se virou é, a creche. Prédio antigo, precisa de uma reforma. Convido todos os vereadores que vão lá e vê aquela situação daquelas portas. Porta velha antiga, 
Se uma criança bater lá numa, numa porta daquela lá, se corta. Toda, de vez em quando está lá o pessoal com a máquina de solda soldando aquilo lá. Soldando, é, professora Sandra. É lamentável isso daí. Que se faça uma reforma. Essa chuva agora, eu não, vejo, não frequento a creche, mas eu tenho informação. Nessa, nessa chuva de agora, choveu lá dentro, no berçário das crianças. Tem que se fazer qualquer coisa ali, ô vereador Jairo. Eu, quando eu venho cobrar e faço aqui um requerimento, eu faço com conhecimento. A prefeita Hilda mandou bastante imóvel lá, agora. Hum, mas que se faça uma reforma boa naquela creche. Um prédio velho antigo, portão da, lá do, do que eu pedi fazer um requerimento aqui, até hoje não arrumou, portão caindo. Então, faça uma reforma boa naquela, naquela creche ali, que ali se trata de criança, de inocente. Vê as portas daquela creche, como é que é? Tem um, acho que no fundo da lavadaria, nem fechando está mais. Aí, esse vereador aqui, ele vem cobrar e cobra aquilo que está precisando, aquilo que é necessidade. Seria bom dar uma reformada naquilo lá. Prédio bem antigo, na época de Sócrates de Cama, faça a conta de lá para cá, 50 anos quase, tem aquele prédio lá. São as minhas palavras, senhor presidente. Continua em discussão.